Okay, Adil, good evening. Adil, uh, sound are you? Can you hear me? Anushka, good evening. Sound are you, Mary? Can you hear me? Voice clear, eh? Okay, okay, okay. Take care. Great. Okay, so India's largest learning platform, Let's Crack Gate and EAC, pe aapka swagat hai. Agar aapko plus subscription and access unlimited live and recorded courses, chahiye from India's best educator, to aapke liye, aap course ke liye subscription lena padega. Regular updates ke liye, live lectures ke liye, recorded lectures ke liye, aapko humara an academy learning app download karna padega. This is about me. I have 10 plus years of teaching experience. And these are my subjects. You can follow me on academy. My code is 5148. And email ID is sina756 at the rate gmail.com. And this is my WhatsApp number. And for a special class, there are also many good lectures. You can see it. और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत लोग ने मुझे ये डेडिकेशंस फॉलो भी कर रहे हैं और वॉच मिनट भी मेरा बड़ा है बहुत-बहुत धन्यवाद अगर ये रेगुलर रहा तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बना रहूँगा और आपको आपका लेक्चर लेता रहूँगा ठीक है अगर आप प्लान कर रहे हो uh, 3000 uh, per month के हिसाब से और उस पे अगर हमारा कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है ठीक है 12 मंथ के लिए 22500 एंड 24 मंथ के लिए 27000 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा जो कि फीस बहुत ज्यादा नहीं काफी कम फीस है और अभी तो वैसे गेट के लिए uh, जो फीस है वो ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन की बात करें तो अराउंड uh, 60000 प्लस है फीस है ना तो उसके रिस्पेक्ट में ये फीस बहुत ही कम है और इस पे क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के इस प्लेटफार्म पे एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे फैकल्टीज अवेलेबल है तो बेस्ट टाइम है कि आप घर बैठे-बैठे आप पढ़ सकते हो और सारे फैकल्टीज का नॉलेज आप यूज कर सकते हो अपने रैंक के लिए uh, अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हो तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस तो मिलते ही हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपका टाइम एंड मनी सेव होगा प्लस आपको डेडिकेटेड कोर्स मिलेगा यहां पे बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी 15 16 इयर्स 17 इयर्स से पढ़ा चुके हैं बेस्ट कंटेंट मिलेगा क्विज टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताया जाएगा आपको कैसे एआईआर सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लेकर के आना है डाउट क्लीयरिंग सेशन होगा प्रश्न अटेंशन आपको मिलेगा ठीक है 
तो आज का सेशन बहुत ही पावरफुल सेशन है एंड टुडे सेशन इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स चलो थोड़ा आपसे बातें कर लिया जाए आदिल जी गुड इवनिंग अनुष्का गुड इवनिंग ओके कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहे हैं रियली साउंड आ रहा है या फिर साउंड क्लियर है ओके ओके ठीक है तो चलो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने टॉपिक के फॉर्म में आया हूँ एक्चुअली आज मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है उसको कैसे फील किया जाए उसको कैसे कनेक्ट किया जाए और फिर हम लोग उस पर गेट और ये के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ठीक है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है और इसमें आप देख रहे हो कि ब्लैक पे कहीं कहीं व्हाइट कर्व दिख रहा है आपको तो ये है क्या आप प्रेडिक्ट करके बताओ आप एक इंजीनियर हो एक इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में ये क्या है बहुत दिनों के बाद मैं अपने टॉपिक पे आया हूँ जो मेरा कम जो मेरा जोन है एक्चुअली रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ना यस yes. ये आप ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो आ, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है आपने मेरे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे ये कुछ ऐसा ही है कि अगर सपोज मान लो कि अगर मैं कोई वेक्टर ले लेता हूँ से एफ वेक्टर में ले लेता हूँ ओके वेरी इरिटेटिंग बैकग्राउंड साउंड काफी डिफिकल्ट है क्या लेट मी चेक सर ओके ओके चलो कैन यू कैन यू हियर मी अभी अभी कुछ वॉइस क्लियर है ओके ओके अभी क्लियर आ रही है वॉइस शिखर 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 जी सिद्धार्थ जी शिखर 
शेखर सिद्धार्थ ओके ठीक है बहुत बहुत ज्यादा ओके ठीक है ओके देखते हैं एक्चुअली ये एग्जैक्टली है क्या ये जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है ये टॉपिक हमें वेक्टर कैलकुलस में पढ़ना है टॉपिक ये टॉपिक वेक्टर कैलकुलस में पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस ओके वेक्टर कैलकुलस पे टॉपिक पढ़ना है राइट तो देखो वैसे क्वेश्चंस तो इस पर सॉल्व हो जाता है लेकिन फर्स्ट हम इसको हम समझने का कोशिश करेंगे कि जो भी फॉर्मूला डेवलप हुआ है वो कैसे डेवलप हुआ है और उसको कैसे हम डे टू डे लाइफ और अपने सराउंडिंग से कनेक्ट करेंगे ठीक है तो फर्स्ट हम लोग टेन फिफ्टीन मिनट्स उस पर डिस्कशन करते हैं देखो अभी अगर मैंने एफ इज इक्वल टू लिखा एक्स आई प्लस वाई जे एक्स आई प्लस वाई जे और इस पे अगर आपने कॉन्स्टेंट्स यू नो इम्प्लीमेंट किया से वन कॉमा जीरो तो x एंड y के प्लेस पे अगर वन कॉमा जीरो लिखा तो f वेक्टर क्या होगा i कैप हो जाएगा और अगर आपने माइनस वन कॉमा जीरो लिखा तो f वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ i जे हो जाएगा ठीक है। अगर आपने जीरो कॉमा वन लिखा तो एफ वेक्टर जो है ये हो जाएगा जे कैप एंड जीरो कॉमा माइनस वन लिखा तो एफ वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ जे कैप सिमिलरली अगर आप पोजीशन चेंज करोगे सपोज वन कॉमा वन करोगे तो एफ जो है वो आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा तो आप जैसे जैसे पॉइंट चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वैक्टर जो है वैसे वैसे जो है वो आ, जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वेक्टर चेंज होता चला जाएगा तो अगर मैंने यहाँ पे एक प्लेन एक प्लेन लिया है यहाँ पे सपोज एक प्लेन लिया है ठीक है ये है प्लेन और ये सपोज ये है एक्स ये ऑरिजिन और ये एक्स डैश ये है वाई वाई ऑरिजिन वाई डैश ठीक है और मैं क्या करता हूँ फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो फर्स्ट क्या आएगा वन कॉमर जीरो आएगा फर्स्ट जो है वन कॉमा जीरो आएगा क्योंकि अगर ये तुम वन ले लेते हो तो ये वन कॉमा जीरो आएगा सेकंड क्या आएगा माइनस वन कॉमा जीरो सेकेंड माइनस वन कॉमा जीरो थर्ड क्या आएगा जीरो कॉमा वन जीरो कॉमा वन और फिर फोर्थ क्या आएगा जीरो कॉमा माइनस वन तो आप जैसे जैसे कॉर्डिनेट चेंज करोगे वैसे वैसे वैक्टर चेंज होता चला जाएगा करेक्ट तो तुम्हें कुछ प्लेन में कुछ ऐसा दिखेगा बहुत सारे वैक्टर्स दिखेंगे आपको ठीक है आपको प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स दिखेंगे ये ऐसा दिखेगा राइट ये ये आपको बहुत सारे वेक्टर्स दिखेंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेक्टर हो गया और वो कलेक्शन ऑफ वेक्टर डेवलप कब होगा जब आप इस वेरिएबल में मीन्स जब कोऑर्डिनेट में आप वेरिएबल इंप्लीमेंट करोगे तो जब कॉर्डिनेट में अगर आप वेरिएबल इंप्लीमेंट करोगे और जैसे जैसे कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वेक्टर चेंज होता चला जाएगा और आपको एक मिलेगा वेक्टर फील्ड आपको एक मिलेगा वेक्टर फील्ड वेक्टर फील्ड को आप कैसे समझ सकते हो वेक्टर फील्ड को समझने के लिए जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करते हो तो आपके चारों तरफ जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स होता है और हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ पोजिशन होता है तो इसका मतलब है कि हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है और जब आप इस फ्रेम में रखोगे तो हर एक पार्टिकल जो है एक वेक्टर की तरह एक वेक्टर की तरह एक्ट करेगा इसका मतलब है कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आप वेक्टर फील्ड में स्विमिंग करते हो करेक्ट तो वो वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है आप उसे इमेजिन कर सकते हो कि एक वैक्टर बना रहे वैक्टर फील्ड बना रहा है सिमिलरली जब आप बाइक चलाते हो जब आप बाइक से जा रहे हो जब आप बाइक से जा रहे हो तो जो एयर एयर जो आप फेस कर रहे हो राइट 
एयर रेजिस्टेंस जो आप फेस कर रहे हो तो एयर मीन्स क्या परफेक्ट गैस और उस गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे हर एक पार्टिकल जो है हर एक पार्टिकल एक मास है और जब आप मूव कर रहे हो तो वो पार्टिकल को आप क्रॉस कर रहे हो इसका मतलब है कि हर एक पार्टिकल आपको एक टेंजेंशियल वेक्टर के तरह क्रॉस करेगा तो जो बाइक आप चला रहे हो ना वो तो एक वेक्टर फील्ड में चला रहे हो जो बाइक चला रहे हो वेक्टर फील्ड में चला रहे हो मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ इस क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ और ये फैन चल रहा है मैं वैक्टर फील्ड में बैठा हुआ हूँ आप समझ रहे हो आप देख सकते हो मेरे फेस पे लाइट आ रहा है और लाइट का मतलब क्या फोटोन्स आ रहा है और ये फोटोन्स क्या है हर एक फोटोन जो है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू आपने पढ़ा था और E इंटू एच इंटू न्यू क्या होता है वो वेक्टर होता है राइट तो इसका मतलब है कि मैं वेक्टर फील्ड में कंप्लीटली वेक्टर फील्ड में बैठा हुआ हूँ ठीक है तो ये जो तुम्हें ये ब्लैक के ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट जो कर्व दिख रहा है ये इनडायरेक्टली क्या है ये एक वैक्टर फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है अब देखो ये जो है ये ऐसा ये ऐसा एक वैक्टर फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा जो है ये वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेक्टर फील्ड क्या है वेक्टर फील्ड डेवलप कैसे होता है वेक्टर फील्ड को फील कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है तो ये आपका है वेक्टर फील्ड ये आपका है वेक्टर फील्ड और आप देख सकते हो ना कि हर एक पॉइंट का अलग अलग पोजीशन है ये है पी वन ये है पी टू ये है पी थ्री ठीक है आप कोऑर्डिनेट्स पुट करते जाओगे वेक्टर मिलता चला जाएगा पी फाइव से लेकर पी इन्फिनिटी तक राइट ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हम अभी हमने क्या डिस्कशन किया वेक्टर फील्ड डेवलप कैसे होता है नेक्स्ट पॉइंट ये कुछ दिख रहा है आपको ये, ये जो है ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैंने स्लाइड लिया है उस पर आपको कुछ दिख रहा है और वो क्या दिख रहा है और उसका क्या रिलेशन है उसका क्या रिलेशन है आज के टॉपिक से उसका क्या रिलेशन है आज के टॉपिक से ये इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग हम ये देखेंगे कि कैसे इस पर कैलकुलस यूज होता है तो देखो यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ठीक है तो ये जो लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट है इसे हम क्या बोल सकते हैं तो लैंडिंग इज पॉसिबल ओनली वेन अच्छा बहुत जल्दी एक समय ऐसा आएगा कि आप आपका आप मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में ही रहोगे हाँ बहुत बड़े आदमी आप बनने वाले हो आपको पता ही मैंने आपको बताया भी था तो बहुत जल्दी टाइम ऐसा आएगा है ना कि आप आप में से बहुत सारे लोग वैसे तो एयर अब प्लेन से ही आते जाते होंगे है ना ट्रेन से तो नहीं आते जाते होंगे आप बस से नहीं आते जाते होंगे प्लेन से ही आते जाते होंगे है ना और कुछ दिनों के बाद तो बिल्कुल ऐसा हो ही जाएगा कि आपका खुद का अपना है ना एरोप्लेन होगा और उससे आना जाना होगा ठीक है तो देखते हैं तो ये जो लैंडिंग है ना ये एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग है और टेक ऑफ है तो लैंडिंग को हम किस फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वैसे अच्छा नसीम ने लिखा है कि सर मैंने कभी भी प्लेन में सफर नहीं किया कोई बात नहीं नसीम आपका समय बदलने वाला है बहुत बड़े आदमी आप बनने वाले हो बहुत बड़े आदमी आप बन जाओगे ठीक है बस आप पेशेंस रख करके पढ़ते जाओ एकदम तो देखो यहाँ पे ये जो लैंडिंग हो रहा है लैंडिंग के लिए गाइडिंग फैक्टर है ये ऐसे लैंडिंग होगा करेक्ट ये लैंडिंग ऐसे होगा ठीक है तो ये जो लैंडिंग होगा इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए एक तो ये एरोप्लेन का स्पीड कंट्रोल चाहिए दूसरा जो है ये डायरेक्शन चाहिए इसका मतलब है कि ये जो हम बोल रहे हैं वैसे आप देख सकते हो कि इस फ्लाइट को बहुत सारे एयर पार्टिकल ऐसे क्रॉस कर रहे हैं है ना इस एयरक्राफ्ट को बहुत सारे ऐसे एयर पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं और ये सारे एयर पार्टिकल जो है ये एक वेक्टर है समझो इसका मतलब है कि ये जो एरोप्लेन है एक वेक्टर फील्ड में है ना लैंड कर रहा है तो जब ये लैंड करेगा तो वो भी आप वैक्टर ही बोल सकते हो जब ये लैंड करेगा तभी वो वेक्टर ही बोल सकते हो करेक्ट क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है है ना प्लस वो वेक्टर फील्ड में है तो चलो अनुष्का ने लिखा है कि सर मैं भी नहीं सर सिद्धार्थ जी ने लिखा है कि सर नहीं गया है सर ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपका एक ए- गाना है ना अपना टाइम आएगा है ना एक गाना है आपने सुना होगा अपना टाइम आएगा एक समय आएगा 
समय आएगा आपका है ना कि आपके पास आप आ, आपसे मिलने के लिए लोगों को दो दिन तीन दिन तक चीन में खड़ा रहना पड़ेगा ठीक है अच्छा ये हो गया वेक्टर फील्ड आप देख सकते हो ठीक है तो ये हो गया ये है वेक्टर फील्ड वेक्टर फील्ड और वेक्टर फील्ड कैसे डेवलप हुआ होगा अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम ओके 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 शुभ 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 राजन जी बोल रहे हैं कि मैं मैं गया हूं सर बिल्कुल 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 आप <laughs> बिल्कुल सर इसमें कुछ नहीं है है ना आप जरूर गए होंगे और आप जाते भी रहेंगे फ्यूचर में ऐसा हमेशा आपके साथ रहे कि आप जाते रहें हाँ <laughs> अब आदिल ने आदिल ने ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके okay, चलो आदिल ने लिखा है कि सर मतलब ये कि अगर बहुत सारा है ना आदिल का देखो आदिल का स्टेटमेंट क्या है आदिल बहुत एक क्रिएटिव स्टूडेंट है सर मतलब कि ये कि अगर बहुत सारा पोजीशन वेक्टर कोई एक ही पार्टिकल का एक ही पार्टिकल का सारा मिला मिलेकर हाँ वेक्टर फिट बना देगा बिल्कुल सही है ठीक है आदिल जब आप स्विमिंग करते हो ना सुबह सॉरी स्विमिंग बोल रहे हैं आप जब वॉशरूम में आप जाते हो और आप बाथिंग करते हो तो हो सकता है कि आप उसको क्या बोलते हैं आप शावर से शावर से जब आप बाथिंग करते हो शावर से आप तो शावर से जो वाटर पार्टिकल्स ऐसे निकल रहे हैं ना है ना और आपके सराउंडिंग में आपके बॉडी के पार्ट्स पे जब गिर रहे हैं तो वो भी एक वैक्टर फील्ड भी बना रहे हैं वो भी वेक्टर फील्ड बना रहा है ठीक है नसीम का देखो एक स्टेटमेंट आया है सर लीनियर वेलोसिटी में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलती है और सर्कुलर मोशन में चेंज होती रहती है समझा दीजिए शॉर्ट में ओके सिद्धार्थ बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है ना और अगर मैं अगर इसको थोड़ा ठीक करने लगा ना तो शायद की चला जाएगा एक्चुअली इस पर की होता है यूट्यूब स्ट्रीमिंग के लिए तो अगर मैंने आ, कुछ किया और वो की निकल गया तो बहुत मुश्किल है आ, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें कैसे साउंड को ठीक करें ठीक है कुछ है तो आप कुछ टिप्स मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड है काफ़ी बैकग्राउंड साउंड आ रही है तो क्या कर सकते हैं ओके okay. अभी वॉइस क्लियर आ रही है चलो ये तो वेक्टर फील्ड है हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं नेक्स्ट मैं लैपटॉप का साउंड यूज करता हूं मैं देखता हूं चेक करता हूं सही आ रहा है ना नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं ये कुछ आपको दिख रहा है चलो ये कुछ आपको दिख रहा है इससे हम हम लोग केयरफुली देखेंगे ओके तो ये जो है चलो तो ये जो है आप देख रहे हैं ये वाटरफॉल है ये वाटरफॉल है ये वाटरफॉल है तो वैसे तो ये वाटरफॉल को आप आप समझ सकते हो कि इस पे बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स होंगे और हर एक वाटर पार्टिकल्स जो है उसका एक अपना मास है और ये ये जो है ये इनडायरेक्टली क्या है ये वेक्टर फील्ड ही है ठीक है ये क्या है ये एक वेक्टर फील्ड है जैसा है लेकिन थोड़ा सा अब हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे ये जो वाटर ये ये जो ये जो वाटर फॉल है ना ये हम ये जो वाटर फॉल है ठीक है ये जो वाटर फॉल है इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से देखते हैं ये देखिए इसको इसको मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना यहां पे मैं ऐसा एक सरफेस ले लेता हूं 
और और आपने क्या देखा और आपने क्या देखा कि यहां से यहां से जो वाटर पार्टिकल्स है आप देख सकते हो कि ये कुछ वाटर पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है देख रहे हो यहां पे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है ठीक है ये ऐसे मूव कर रहा है ये है क्या और इसको मैथमेटिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे है ना आप देख सकते हो ये ये कितना ये क्राउडेड वेक्टर फील आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ठीक है तो चलो इसको मैं कुछ ऐसा ऐसा इस तरीके से देख सकता हूँ देखोगे इसको मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ ये जो है ये ऐसा वाटरफॉल है ये प्लेन ले लो एक्स है ये वाई है और आपने क्या देखा कि वाटर पार्टिकल जो है ये बेसिकली ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर जो है इस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर है देख सकते हो कि ये लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है ये जो लेवल सरफेस के जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ना इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं ठीक है हाँ प्रीवियस डायग्राम ये जो लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर ये इस तरह के ये जो वैक्टर है ना ये लेवल सर्फिस के जो परपेंडिकुलर वैक्टर है उसे हम ग्रेडियंट बोलेंगे सारे क्या है ग्रेडियंट है मैंने यहां पे लिखा है कि ग्रेडियंट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लेवल ऑफ इंक्रीजिंग आप देख सकते हो कि ये जो ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है ये जो वेक्टर है जो इस लेवल सरफेस की जो परपेंडिकुलर है इसका डायरेक्शन किधर है तो इसका डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन जो है डायरेक्शंस जो है आर इंक्रीजिंग के डायरेक्शन में इंक्रीजिंग के डायरेक्शन का मतलब है कि आप देख सकते हो जैसे ये यहां से ऐसे आया ना ये यहां से ऐसे आया तो ये यहां से ऐसा आया कि ये वेक्टर किधर जाना चाह रहा है ये यहां से ऐसे डाइवर्ज होना चाहिए पार्टिकल्स डाइवर्ज होना चाह रहा है ठीक है ना ये पार्टिकल्स डाइवर्ज होना चाहिए इसका मतलब है कि ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होगा ऑलवेज आउटवर्ड टू दलवेज आउटवर्ड यहाँ पे इस सर्फिस के आउटवर्ड दिख रहा है तुम्हें तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट का डायरेक्शन है सर्फिस के आउटवर्ड दिख रहा है दिख रहा है ठीक है तो अब क्वेश्चन ये सर ये ग्रेडियंट क्या होता है तो ग्रेडियंट इज नॉर्मल वैक्टर ग्रेडियंट uh, क्या होता है कि ये अगर तुम सरफेस ले लेते हो तो इस सरफेस का से जो ये नॉर्मल वेक्टर पास हो रहा है ना तो पॉइंट पी एंड ये पॉइंट पी क्या है अल्फा बीटा गामा तो ये हो जाता है ग्रेडियंट ये हो जाता है ग्रेडियंट दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ ओके तो लाइट भी चला गया है <laughs> बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है ठीक है ठीक है लाइट भी चला गया अभी जस्ट लाइट यहाँ पे कैंडल है कैंडल ओह शिट ओके तो चलो हम देखते हैं कि इस लेवल सरफेस से जो परपेंडिकुलर वेक्टर है जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो गया हमारा रेडियंट हो गया ठीक है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए तो देख सकते हो कि ये ये जो ये जो सरफेस है इस सरफेस पे यहाँ से ये ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो जा रहा है ठीक है ये ये हमारा ग्रेडियंट हो गया और इस ग्रेडियंट को हमने पढ़ा था कि इसको डेल ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने पढ़ा था एफ क्या हो जाता है तो एफ इज एनी स्केलर ठीक है ये होता है स्केलर और इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो जब डेल एफ निकालते हो तो डेल एफ क्या आता है वेक्टर होता है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स आई कैप प्लस डेल एफ वाई जे कैप प्लस डेल एफ जेड और ये के कैप हो जाता है ठीक है तो ये हमने पढ़ा था कि ये एफ जो होता है ये स्केलर है बट जब आप इसमें डेल लगा देते हो तो ये एक वैक्टर आ जाता है ये वेक्टर है ठीक है तो ग्रेडियंट क्या होता है ग्रेडियंट इज अ वेक्टर चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर आदिल आदिल का एक क्वेश्चन है कि सर एक एक डाउट है ग्रेडियंट आउटवर्ड ही क्यों है इनवर्ड क्यों नहीं है
ग्रेडियंट आउटवर्ड ही क्यों है इनवर्ड क्यों नहीं है मिस ग्रेडियंट क्वेश्चन है कि सर ऐसा आपने क्यों नहीं लिया आपने ऐसा क्यों लिया ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन होता है ना हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है जो लेवल्स होता है लेवल्स के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है है ना जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए अगर हम इन दोनों पॉइंट पे हम डिस्कशन करें ठीक है ये यहाँ पे ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे अगर हम डिस्कशन करें तो आप देख सकते हो कि ये यहां से ऐसे ये इंक्रीज हो रहा है ना पर ऐसे स्लोप इंक्रीज हो रहा है ऐसा ठीक है ऐसे बढ़ रहा है तो ग्रेडियंट का डायरेक्शन जो है ना हमेशा जो है तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है ग्रेडियंट जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि हीट ट्रांसफर जब होता है तो हीट ट्रांसफर जो होता है ये हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है तो ये जो हीट ट्रांसफर है वो एनर्जी ट्रांसफर है और क्वांटम मैकेनिक्स में कहा गया है ना कि हर एक पार्टिकल एक वेव होता है तो जब वो ट्रांसफर करेगा तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा है ना हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेगा तो ऑलवेज यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो किधर है इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इंक्रीजिंग जिधर जिधर गैप ज्यादा है जैसे अगर सपोज मान लेते हैं इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया ये मान लो हंड्रेड है और ये मान लो है फिफ्टी है और ये मान लो है फोर्टी डिग्री है ठीक है तो तो टेम्परेचर डिफरेंस 150 का ज्यादा है और ये मान लो ट्वेंटी ले लेते हैं और 100 सॉरी uh, 120 का ज्यादा है और 150 का कम है तो हीट का ट्रांसफर हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है ना ये फास्टर होगा है ना कंपेयर टू ये क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस कम है ठीक है तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफर अगर ऐसा ले रहे हो तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया ये हमारा ये हमारा टेंजेंट हो गया है ना ये हमारा टेंजेंट हो गया और जब इसको तुम एक सरफेस पे ले लोगे जब एक सरफेस पे ले लोगे तो यही कुछ ऐसा दिखेगा और इसका जब तुम प्रोजेक्शन ले लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तो ये इसके परपेंडिकुलर दिखेगा तो यही हमारा ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट जैसा कि नसीम ने लिखा है तो रिवर की लेयर्स रिवर की लेयर्स डाउनलोड से अपलोड में ग्रेडियंट बोल सकते हैं रिवर्स की लेयर नसीम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जिधर फ्लो होता है ना जिधर फ्लो होता है जिधर डिफरेंस ज्यादा तुम्हें दिखता है ग्रेडियंट का डायरेक्शन उधर ही होता है तो क्वेश्चन है कि सर इनवर्ट इनवर्ट भी हो सकता है ना वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो इनवर्ट भी हो सकता है आदि आउटवर्ड भी हो सकता है ग्रेडियंट को थोड़ा आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ये आप समझ लो कि ये एक सरफेस मैंने लिया है ये एक सरफेस है ठीक है और आप ऐसा इमेजिन करो कि आप माउंटेन पे हो ये माउंटेन है ना ये माउंटेन ये माउंटेन पे आप ऐसे जा रहे हो आप ऊपर के डायरेक्शन में आप जा रहे हो और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे हो ठीक है तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सपोज कहीं ना कहीं आप हो और ये माउंटेन है आप समझ रहे हो ये इसका कंटूर हो गया माउंटेन को जब बहुत हाइट से दिखोगे ना तो ऐसा प्लेन दिखेगा तो जिधर डिफरेंस ज्यादा उधर ही डायरेक्शन उसका होगा बिल्कुल अब देखो ये जो माउंटेन है ये जो माउंटेन है ये ये कंटूर आपको दिख रहा है देखो ये ठीक है तो ये माउंटेन में कहीं ना कहीं आप यहां हो तो हमें क्या करना पड़ेगा इस तरह का एक प्लेन 
इमेजिन करना पड़ेगा इमेजिन रूम जहां पे इसका शेडो लेना पड़ेगा देख रहे हो तो ये माउंटेन का जो ऊपर से टॉप व्यू देखोगे ना ये सर्कुलर दिखेगा जब आप ऊपर से देखोगे ना ऐसे टॉप व्यू ये ऐसे सर्कुलर दिखेगा आप समझ रहे हो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया और ये इसका टॉप व्यू हो गया तो ये सर्कुलर ऐसे दिख रहा है तो इसका प्रोजेक्शन क्या दिखेगा नीचे इसका प्रोजेक्शन नीचे पॉइंट दिखेगा इसका प्रोजेक्शन नीचे पॉइंट दिखेगा तो ये जो पॉइंट है ना ये कहीं ना कहीं देखो इस कंटूर को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे कंटूर है इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया इस तरह का एक इसका जब तुम तो ये हमें हमें कुछ ऐसा कुछ कर्व दिख रहा है ये देखो यहाँ पे कुछ कर्व दिख रहा है है ना तो यहां से यहां से देखो ये जो वेक्टर एक पास हो रहा है ना इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं ये ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं देख रहे हो ये वाला जो वेक्टर पास हो रहा है तो यही जो वेक्टर है ना वो ग्रेडियंट है तो आप किधर जा रहे हो आप लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रहे हो देख रहे हो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट का डायरेक्शन किधर होगा बॉटम से टॉप की तरफ होगा बॉटम से टॉप की तरफ होगा क्योंकि इसका तो ये तुम्हें टू दिख रहा है ना यहाँ पे डायरेक्शन अच्छा, तो स्विमिंग पूल में है ना आ, उसका अपवर्ड को ग्रेडियंट बोल सकते हैं हाँ क्योंकि तो पानी का लेयर धीरे धीरे ऊपर राइज होगा तो जब धीरे धीरे राइज होगा तो ये ये क्या हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स जो वेक्टर फील्ड होगा ये ऐसा हम बोल सकते हैं ठीक है तो ग्रेडियंट का डायरेक्शन वो हो जाएगा जैसे आप ये माउंटेन से आप कनेक्ट कर सकते हो ये लोअर लेवल है फिर इसके बाद सेकंड लेवल आया फिर थर्ड लेवल आया फोर्थ लेवल आया तो हमारा डायरेक्शन किधर है ऊपर के डायरेक्शन में तो इसका जब प्रोजेक्शन जब टू टू डी पॉइंट लोगे तो ऐसा कुछ डायरेक्शन इसका दिखे ये हमारा ग्रेडियंट हो गया ऐसा लिख सकते हैं तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट इज अ वेक्टर ग्रेडियंट इज अ वेक्टर अलोंग अलोंग द नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल टू टू लेवल सरफेस टू लेवल सरफेस लेवल सरफेस इज फाइव ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सेट इज इक्वल टू और जो ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग में होगा है ना एंड एंड डायरेक्शन ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ग्रेडियंट इज एन इज एन है ना लो लेवल से हाइयर लेवल की तरफ होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन जैसे वाटर का फ्लो होता है हाई हेड से लो हेड इंक्रीजिंग डायरेक्शन तो जिधर भी डायरेक्शन इंक्रीज होगा वो इनवर्ड भी हो सकता है ऑफवर्ड भी हो सकता है चलो अब देखो मैंने क्या किया है शायद अभी वॉइस का प्रॉब्लम थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो गया होगा है ना अब देखो ये ये जो है ये माउंटेन के जगह मैंने क्या किया यहाँ पे एक लेवल सरफेस ले लिया यहाँ पे देखो ये लेवल सरफेस ले लिया तो लेवल सरफेस पे हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे थे तो जब हम प्रोजेक्शन लेंगे क्योंकि हम तो थ्री डी प्लेन में हैं तो जब हम प्रोजेक्शन लेंगे इसका इस पार्टिकल का जब प्रोजेक्शन लेंगे तो टू डी प्लेन में कहीं ना कहीं यहाँ आएगा कहीं ना कहीं यहाँ आएगा ठीक है तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा सरफेस हो जाएगा दैट इज जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉम ऑफ वाई सरफेस हो जाएगा तो अब तुम्हें तो ये समझना है तो 
ओके अनुष्का ने पोस्ट किया है मेरी वॉइस आ रही है मेरी वॉइस आ रही है क्या अनुष्का ने अनुष्का ने एक ओके okay, बेटर 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 फाइन 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 चलो चलो बहुत अच्छी बात है यार ये साउंड का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कभी पता नहीं चलता क्या करें ओके okay, ये सर नाउ क्लियर तो शायद मैंने वही ट्रिक लगाया जो नसीम ने बताया मैंने उसको थोड़ा रिवर्स करके लगाया है अभी ओके okay, चलो देखते हैं कब तक चलता है अभी देखो यहाँ पे अभी मैंने मेरा जो अभी आ, एम था कि ये समझाना कि भाई ग्रेडियंट क्या होता है वेक्टर फील्ड क्या होता है ये दो कॉन्सेप्ट तुम्हारा शायद क्लियर हो गया होगा ग्रेडियंट होता है वेक्टर है ना अलोंग द नॉर्मल टू लेवल सरफेस आप देख सकते हो यहाँ पे और इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन की तरफ होता है चलो अब यहाँ पे दूसरी बात जो समझनी है वो है कि मान लो कि किसी ने तुमसे कहा कि भाई ये डेल एफ बाई डेल एक्स का क्या मीनिंग होता है या फिर डेल एफ बाई डेल वाई का क्या मीनिंग है और इसको कैसे फील किया जाए क्योंकि ये सब हीट ट्रांसफर वगैरह में तो बहुत यूज आता है टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत सारा यूज आता है ठीक है तो टेक्निकल सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो गया फ्यूड मैकेनिक्स हो गया थर्मोडाइनमिक्स हो गया उसमें तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत यूज आते हैं है ना तो अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इसको समझने का कोशिश करेंगे अनुष्का का पोस्ट में पढ़ लेता हूं अनुष्का ने लिखा है कि सर इन न्यूट्रॉन देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सोडियम एंड पोटेशियम ओके एंड ए इज यूज अच्छा 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 बिल्कुल बिल्कुल है ना आ, जहां भी जहां भी डिफरेंसेस आएंगे जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे वोल्टेज डिफरेंस आएंगे है ना हाइट का डिफरेंस आएगा लेवल का डिफरेंस आएगा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वहां हर जगह हम इस तरह का ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये जोमेट्रिकल मीनिंग क्या है पार्शियल डेरिवेटिव का उसको समझने के लिए न्यूरॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ओके ओके यस हम ग्रेडियंट को फील कर सकते हैं सर इन न्यूरॉन देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेटेन करेक्ट करेक्ट ठीक है अब देखो ये सारे डायग्राम्स के पहले ना मैं पहले अपना कैलकुलेशन बताता हूं तो वो तुम्हें ज्यादा फील होगा थोड़ा सा मैं खुद से कैलकुलेट करके बताता हूँ ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समझना इम्पोर्टेंट है और बहुत दिनों से मैं अपने फॉर्म में नहीं आ पा रहा था ठीक है आपको भी लगा कि सर में सर को क्या हो गया है सर का बल्ला ही नहीं चल रहा है सर रन ही नहीं बना पा रहे हैं है ना ये देखो ये हो गया ये हो गया एक्स ये हो गया ऑरिजिन और ये हो गया एक्सटैश ये हो गया वाई ये हो गया ऑरिजिन और ये हो गया वाई डैश है ना किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है ना किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये बताओ कि ये एक्स ऑरिजिन एक्स डैश वाई ऑरिजिन वाई डैश को कैसे फील करें है ना इसको कैसे फील करें तो मैंने उसको बताया कि भाई ये जो है ये आप ऐसा फील कर सकते हो कि इमेजिन करो कि इमेजिन करो कि यहाँ पे ये कार है ये देखो मैं थोड़ा बहुत रफ डायग्राम बना लेता हूँ और मैं नाइट का क्लास इसलिए लेता हूँ क्योंकि नाइट में आप भी फ्री रहते हो मैं भी फ्री रहता हूँ तो आराम से पढ़ सकते हैं हम लोग और ये कार है और देखो यहाँ पे इसका जो है ये वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स है क्योंकि ये देखो ये सेंटर ऑफ मास है इसका वाई कॉर्डिनेट तो फिक्स है लेकिन देखो इनिशियली जब ये कार यहाँ पे रहा होगा तो ये एक्स वन इसको बोलेंगे जब फिर कार यहाँ पे चला गया तो एक्स टू बोलेंगे ठीक है तो जब सेंटर ऑफ मास का देखो पोजीशन चेंज हो रहा है एक्स थ्री बोलेंगे और टाइम के साथ चेंज हो रहा है टी वन टी 
T2, T3 और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और ये देख रहा है कार कैसे मूव कर रहा है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और ये कार कैसे मूव कर रहा है जैसे आप इमेजिन करो कि आप किसी हाईवे के साइड में बैठे हुए हो हाईवे के हाईवे हाईवे के बगल में बैठे हुए हो और हाईवे पे इस तरह से वहीकल क्रॉस कर रहा हो तुम किसी भी एक वहीकल पे फोकस कर रहे हो उस वहीकल का पोजीशन जो है वाई तो फिक्स ही रहेगा ना सेंटर ऑफ मास तो मास का तो पोजीशन उसका फिक्स ही रहेगा क्योंकि जब ये फ्लाई होगा तभी ये ऊपर मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है कि एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ इसका मतलब क्या है कि जब भी एक्स टाइम के साथ चेंज होगा और इसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा ये है क्या ये हमारा ऑब्जर्वर है ये कोई है जो हमें बैठ के देख रहा है और वो कौन है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ठीक है अच्छा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये मोशन हो रहा है ठीक है x1, x2, x3 तो इसका मतलब है हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोशन हो रहा है अच्छा तो ये ये मोशन में x चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसे हम बोलते हैं वन डी मोशन ये वन डी मोशन हो गया लेकिन अगर ऐसा हो जैसे आ, आपने बताया ना कि सर आ, आज तक हम लोग एरोप्लेन में नहीं गए हैं कुछ कुछ लोगों ने बताया कि सर एरोप्लेन में गए हैं तो एरोप्लेन में तो जब ऐसे एरोप्लेन जब ऐसे टेक ऑफ करता है जब एरोप्लेन ऐसे टेक ऑफ करता है और कोई यहाँ पे बैठ कर देख रहा होता है कोई यहाँ पे बैठ कर देख रहा होता है है ना तो ये तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है इसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है इसका मतलब है ये जो मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है ये जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों का पोजीशन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है है ना जब ये टेक ऑफ कर रहा है ये एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ कर रहा है एक्स थ्री वाई थ्री विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना एक्स फोर वाई फोर एंड सो ऑन है ना तो ये हो जाएगा टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट तो तुमने पढ़ा था कि ये जो मोशन होता है उसको टू डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं ये हो जाएगा टू डी मोशन ठीक है तो हमें पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है प्रोजेक्शंस कैसे लेते हैं है ना अच्छा अब थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा डीप में जाते हैं चलो आज आज एकदम आराम से पढ़ेंगे ना आ, ऐसा पढ़ेंगे ना कि संडे को उठेंगे डायरेक्ट है ना आज वैसे भी थर्सडे हो रहा है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इस, इसके पहले जो है आ, मैं तुम्हें एक और पास बता दू हाँ पे यस हाँ चलो चलो मैं यहाँ पे यहाँ यहीं पर कैलकुलेशन करता हूँ थोड़ा ठीक है यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी ने बहुत अच्छा एक कोट लिखा है मेरे बारे में है ना बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी है ना ओके चलो अभी देखो यहाँ पे एक 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 सिचुएशन लेता हूँ मैं देखो एक सिचुएशन लेता हूँ सिचुएशन ऐसा है कि ये जो है ना ये है एक्स ये ऑरिजिन और ये वाई है और ये रिवर है अब रिवर वगैरह में तो जाते होंगे ना रिवर में जाना चाहिए ये रिवर है ना ये रिवर है आपका आप समझ रहे हो ये रिवर है अब मैंने क्या किया इस रिवर में इस रिवर में मैंने एक बोट ले लिया यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ये ऐसा एक बोट ले लिया ये ऐसे ये बोट है ठीक है ये आप समझ सकते हो आप फील कर रहे हो कि ये बोट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो अब थ्री डी थ्री डी ये ये रिवर है इसका टू डी क्या होगा तो इसका टू डी जो होगा वो यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर माउंटेन पे हम लोग खड़े थे और उसका फिर तुमने टॉप व्यू नीचे लिया था फ्रंट व्यू तो हमें ये दिख रहा है रिवर दिख रहा है लेकिन जब उसका टॉप व्यू लोगे तो टॉप व्यू तो ये तुम्हें ये 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 जो बोट है एक पॉइंट दिखेगा ये पॉइंट दिखेगा और ये जो है ये मान लो साइड व्यू ले लेते हैं रिवर का साइड व्यू ले लेते हैं तो रिवर का साइड व्यू हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये रिवर का ये फ्रंट व्यू हो गया और ये वैकल का बोट का टॉप व्यू हो गया इसका मतलब कि ये पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे है ये x कॉमा वाई पे ठीक है तो हमने कैलकुलस में पढ़ा था ना कि अगर मैं कुछ ऐसा इसको लो तो देखो ये है x ये है ऑरिजिन और ये है y ठीक है x ऑरिजिन y और मैं आज एक ऐसा फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ जो आपके लेवल में हर एक बुक में आ, सिर्फ फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है कहीं भी उसका प्रूफ नहीं है 
कहीं उसका प्रूफ नहीं है आज वो दिन आया है कि मैं उसको उसका प्रूफ बताऊँ ठीक है आज हम लोग सीखेंगे कि भाई उस फॉर्मूले का प्रूफ क्या होता है तो देखो ये जो है ना हमारा बोर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे है है ना ये बोर्ड कहीं ना कहीं यहाँ है और ये रिवर के साथ जो है ना ये ऐसे मूव कर रहा है आप रिवर में तो गए हो गए हाँ रिवर के बोर्ड पे भी आप 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 चढ़े हो ठीक है तो आप समझ सकते हो कि रिवर में जब भी वेलासिटी होता है तो कभी अप एंड डाउन आप जाते हो अप एंड डाउन ऐसे टाइमेंशली मूव करते हो है ना और वैक्टर फील्ड में मूव करते हो क्योंकि रिवर रिवर के पार्टिकल्स तो इन्फाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं और ये बोर्ड जो है ये इसमें ऐसे मूव कर रहा है टेंशियल मूव कर रहा है ठीक है तो इसको इसको हम ऐसे लिखते हैं ना कि हमारा बोर्ड जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है सपोज इस पॉइंट पे मेरा रिसर्च चल रहा है और ये पॉइंट है एक्स नॉट हो गया तो जब हम एक्स नॉट पे आ गए ना तो यहाँ पे टी का वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा क्यों तो टी का वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि तो बिल्कुल अब हम यही पे फोकस कर रहे हैं है ना यहाँ यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना तो कैसे स्लोप निकालते थे अगर मुझे मुझे इस इस बोर्ड का स्लोप निकालना तो स्लोप निकालने के लिए तो आप एफ डैश निकाल देते ना फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते थे एक्स नॉट पे तो हमें क्या निकल जाता था स्लोप निकल जाता था है ना ये तो स्लोप का कॉन्सेप्ट था अच्छा लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है तो देखिए तो स्लोप का अब एक सिचुएशन में लेता बहुत बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से देखना समझना हो सकता है कि इसी में तुम्हारा सक्सेस छुपा हुआ है ना इसी में तुम्हारा सक्सेस छुपा हुआ ये Z है और ये है ये है Y ये है Y और ये है X आप समझ लो ये कोई ऑब्जर्वर है अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि एक सरफेस ले लेता हूं सरफेस का मतलब है आपने अम्ब्रेला देखा होगा तो आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे कहीं खड़े हो और ये अम्ब्रेला ऊपर है अम्ब्रेला कुछ इस तरह के का है मैं आपको दिखाता हूँ अभी जस्ट ठीक है ये अम्ब्रेला है आपका ये जो है छाता है रेनी सीजन भी आ चुका है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन में हम लोग है ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको तो पता होगा कि पुणे में बहुत ज्यादा लॉकडाउन है ठीक है हम लोग तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आज शायद फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है हाँ आज जो है फिर से जो है वो तो लॉकडाउन ऐसे एक्सटेंड हो गया है तो इसको थोड़ा सा मुझे कर देना पड़ेगा अम्ब्रेला जैसा इसको बनाओ जैसा आप समझ रहे ये कुछ आपको अम्ब्रेला जैसा दिखेगा तो ये मैंने एक सरफेस ले लिया मुझे थोड़ा सा और मुझे परफेक्ट चाहिए सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम इस पर जा रहा है बट ठीक है रिसर्च में समय जाना चाहिए ये जो है ये है कुछ ऐसा ये ऐसा नहीं लेते कुछ ऐसा हाँ अब अब लग रहा है कुछ अब कुछ बात है ठीक है अब मैं क्या करता हूं देखो ये सरफेस है अम्ब्रेला है हमारा और ये जो है ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म ऑफ आई लेता ठीक है ये दो वैरी बना दी अब हमने पढ़ा था कि y के पैरल एक लाइन हो ठीक है x के पैरल एक लाइन हो ये जहां पे इंटरसेक्ट करे ना यहां से ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो यहां पे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो ये जो प्रोजेक्शन है ऐसा ही कुछ तो इट मीन्स ये हो गया एक्स ये हो गया वाई और ये हो गया जेड तो इसका पोजिशन क्या होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा से ठीक है एक्स कॉमा वाई कॉमा से अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए अब मैं आ, आप बोलेंगे कि सर कोई शॉर्टकट ट्रिक बताओ लेकिन आज का हमारा टॉपिक ही अलग है आज हमें डायरेक्शन डेरेवेटिव समझना है अब मैं क्या करता हूँ एक्स के पैरल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ठीक है एक्स के पैरल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ एक्स के पैरल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एक्स के पैरल मैंने लाइन ले लिया ठीक है और फिर क्या करता हूँ यहाँ से सपोज यहाँ से ये प्रोजेक्शन ले लेता हूँ ऊपर सपोज यहाँ से ले लिया और मैं यहां से मैं यहां से मान लो ये प्रोजेक्शन लेता हूं और
इसको ऐसे कर पे ज्वाइन करता हूं ये कर पे ज्वाइन कर देता हूं यहां से ये प्रोजेक्शन ले लो और इसको ऐसे ज्वाइन करो अब क्या होगा अब इमेजिन करो कुछ ऐसा कि सपोज एक पार्टिकल है जैसे कि आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अम्ब्रेला पे जो है ये कोई ना कोई कोई एक इंसेक्ट है इंसेक्ट इंसेक्ट का मतलब है आ, ये जो ब्लू लाइन है आदि ये एक्स वाई में है ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है वो एक्स वाई लाइन में है एक्स वाई प्लेन पे ठीक है लेकिन जब तुम इसका प्रोजेक्शन लोगे तो क्योंकि ऊपर कर्व है तो ये ऊपर ऐसा कर्व ही बनेगा है ना अब इमेजिन करो कि अगर कोई इंसेक्ट जो है अगर इस अम्ब्रेला पे ऐसे चल रहा है मान लो यहां पर है फिर वो यहां पर गया फिर वो यहां पर गया जैसे बोट ऐसे रिवर में जो मूव कर रहा था तो जैसे जैसे ये ये, ये पॉइंट का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे इसका जो प्रोजेक्शन है वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन का भी पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन का भी पोजीशन क्या होगा ऐसे चेंज होता चला जाएगा ऐसे चेंज होता चला जाएगा तो इस रिलेशन को हम पैरामेट्रिक रिलेशन बोलते हैं ठीक है इसका मतलब है Yes, x एन y तो है ही लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल t है तो x t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है ठीक है या फिर अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मान लो कि हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका जब तुमने प्रोजेक्शन इसका जब तुमने प्रोजेक्शन ऐसा लिया डाउन लिया मान लो इसका जब प्रोजेक्शन ऐसे डाउन लिया इसका भी प्रोजेक्शन तुमने डाउन लिया ऐसे तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि सारा प्रोजेक्शन जो है वो इसी लाइन पे आ रहा है देखो ये सारा प्रोजेक्शन इसी लाइन पे आ रहा है इसी लाइन पे आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्स फिक्स है इन सारे पॉइंट्स के लिए एक्स फिक्स रहेगा तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे दो ही चीज चेंज हो रहा है एक तो इसका हाइट चेंज हो रहा है क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पे है तो जेड कुछ और है जब पार्टिकल यहाँ पे है तो जेड कुछ और है तो एक तो हाइट चेंज हो रहा है देखो इसका हाइट चेंज हो रहा है और दूसरी बात है इसका वाई चेंज हो रहा है हाँ एक तो हाइट चेंज हो रहा है और दूसरा वाई चेंज हो रहा है अरे वाह ये तो शायरी हो गया एक तो हाइट चेंज हो रहा है और दूसरा वाई चेंज हो रहा है लेकिन इसका एक्स क्या है इसका एक्स तो कॉन्स्टेंट है इसका एक्स तो फिक्स है आप देख सकते हो तो इस रिलेशन को इस रिलेशन को एक मिनट में एक मिनट ये वाई के पैनल है ना हाँ तो ये वाई फिक्स रहेगा सही बात बोल रहे हो ये इसका वाई फिक्स रहेगा लेकिन इसका एक्स चेंज हो रहा है हाँ सही बोल रहे हो आप एक्स चेंज होगा इसका एक्स चेंज होगा करेक्ट करेक्ट ये हो जाएगा इसका एक्स चेंज हो रहा है और इसका वाई फिक्स है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट हो गया वाई फिक्स हो गया सिर्फ चेंज क्या कर रहा है एक तो हाइट चेंज हो रहा है और दूसरा एक्स चेंज हो रहा है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डो जेड वाई डो एक्स से ना? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा से एक्स वन ये हो जाएगा एक्स टू और ये हो जाएगा एक्स थ्री है ना तो एक्स चेंज हो रहा है लेकिन इसका वाई तो फिक्स है इसको डो जेड बाई डो एक्स तो डो जेड बाई डो एक्स का मतलब क्या है कि यस वाई फिक्स है और तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में जिसको हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि जब भी हमने लिखा कि डेबा टी बाई या डो टी बाई डो एक्स तो इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग अदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट हाँ अब देखो यहाँ पे आ, नसीम का एक क्वेश्चन आया है कि सर कर्व शेप कैसे बनेगा वाई चेंज होने से वाई कांस्टेंट होगा नसीम 
y फिक्स रहेगा x चेंज होगा एक्चुअली है ना ये y फिक्स रहेगा yes, you are right. ये y फिक्स रहेगा और x चेंज हो रहा है इसका ठीक है तो इसी तरह से आप तुम समझ सकते हो कि जब भी मैंने डोजेड बाय डो एक्स लिखा तो इसको इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डोजेड बाय डो एक्स का मतलब है कि अगर हम कोई ये पॉइंट लें या ये पॉइंट लें कोई भी एक पॉइंट ले लो तो इस पे जो टेंजेंट होगा टेंजेंट होगा पैरल टू विच प्लेन पैरल टू जेड एक्स प्लेन देखो ये जेड और ये एक्स हो गया तो पैरल टू जेड एक्स प्लेन इस पे जो टेंजेंट होगा ये एक टेंजेंट पास हुआ है ना इस पे जो टेंजेंट होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो टैंजेंट है वो किस प्लेन के पैरल है जेड एक्स प्लेन पे है या जेड एक्स प्लेन पे भी बोल सकते हैं या तो वो जेड एक्स के पैरल है या जेड एक्स प्लेन पर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डो जेड बाय डो एक्स डो जेड बाय डो एक्स उसी तरह से आप समझ रहे हो कि अगर मैंने अगर मैंने एक्स वाई प्लेन के पैरल ले लिया कुछ भी एक्स वाई के पैरल ले लिया है ना तो अगर हम एक्स वाई के पैरल कोई टेंजेंट ले लेंगे तो उसे हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे दो एक्स वाई दो वाई से ओके नसीम का एक क्वेश्चन आया कि सर एक्स के चेंज होने से कर्व कैसे बनेगा फ्लैट शेप फ्लैट शेप कैसे बनेगा फ्लैट शेप बनेगा ना सर अच्छा ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल ये बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये यहाँ पे हमने एक लाइन लिया है एक्स वाई प्लेन पे और यहाँ से हमने ऊपर प्रोजेक्शन लिया है प्रोजेक्शन दिया है और क्योंकि ये कर्व है तो कर्व पे जब हम ऐसे प्रोजेक्शन लोग हैं ना और उसको जब तुम ज्वाइन करोगे जैसे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला से अगर हम नीचे एक मैंने रॉड रखा है और उसका हम सपोज ऊपर एक शेडो ले रहे हैं तो उसका शेडो क्या दिखेगा कर्व ही दिखेगा लाइन नहीं दिखेगा यहां से अगर ऊपर इसका शेडो लोगे ना ऐसे ऊपर ऐसे शेडो लोगे ये जिसको तुम प्रोजेक्शन बोलते हो तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना ये अम्ब्रेला पे एक कर्व ही दिखेगा और प्लेन का प्रोजेक्शन है तो लाइन ही सही बात है है ना तो ये फील हो रहा होगा तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जब भी मैंने डोजेड बाय डो एक्स लिखा तो इसका मतलब है कि अटेंजेंट अटेंजेंट से एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट मैं ले लेता हूं पी ऑन सरफेस ऑन सरफेस जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई पैरल टू पैरल टू जेड एक्स प्लेन पैरल टू जेड एक्स प्लेन और ऑन द जेड एक्स प्लेन ठीक है ओके okay, चलो मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट लेता हूं देखो यहां पे ये यहां पे है Z, यहां पे Z, और यहां पे है Y यहां पे है y और ये यह यहां पे है x अच्छा हाँ यहां पे आदिल का एक क्वेश्चन है कि सर डेल्जेड बाय डेलेक्स डेलेक्स को डिपिक्ट करने वाला लाइन h 
वो ब्लू लाइन है ना आ, ये जो लाइन है ना ये जो लाइन है वो इसके पैरल है ये जो ब्लू लाइन है ना वो उसके पैरल है या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो डोजेड बाई डो एक्स है ये इसके डायरेक्शन में है ये जो डोजेड बाई डो एक्स है वो इसके डायरेक्शन में है ब्लू लाइन के डायरेक्शन में है ठीक है तो ये जो ब्लू लाइन है वो तो जेड एक्स के पैरल ही है ना तो डोजेड बाई डो एक्स जो है ये ब्लू लाइन के डायरेक्शन में है ब्लू लाइन के पैरल है ओके ठीक है अच्छा अब इसी तरह से तुम इसका रिवर्स भी ले सकते थे इसी तरह से तुम इसका रिवर्स तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक्स के पैरल एक लाइन लिया है तो तुम वाई के भी पैरल ले सकते थे ना लाइन तो वाई के भी पैरल ऐसे ले सकते थे ऐसा ऐसा वाई के पैरल ले सकते थे और फिर उसका प्रोजेक्शन ले सकते थे और सेम वे में आप डिस्कशन कर सकते हो राइट अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि ना तो एक्स के पैरल लेता हूं ना तो वाई के पैरल लेता हूं मैं कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन ले लेता हूं ना तो मैं एक्स के पैरल लेता हूं और ना तो वाई के पैरल लेता हूं कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन लेता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां पर एक सर्फेस ले लेता हूं देखो यहां पर ये जो है ये मैंने एक सरफेस ले लिया ठीक है और अब मैं जो क्या करने जा रहा हूं अब ना तो मैं एक्स के पैनल ले रहा हूं और ना तो वाई के पैनल ले रहा हूं मैं कोई भी एक लाइन ले लेता हूं किसी भी डायरेक्शन में ले लेता हूं ठीक है वो मेरे पे डिपेंड करता है ठीक है तो मैं यहां पे यहां पे एक ऐसा लाइन ले लेता हूं अब ये जो लाइन है इसको हम एल लिख सकते हैं ठीक है और इस लाइन पे सपोज इस लाइन का ये जो डायरेक्शन है ना उसको मैं u वेक्टर लिख लेता हूं ये u वेक्टर ठीक है अच्छा अब इस इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे वन टू थ्री फोर इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक कार जो है ये सारे स्टेशन को क्रॉस करते हुए जा रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है यू के डायरेक्शन में जा रहा है एक एक कार जो है वो इस लाइन पे जा रहा है यू के डायरेक्शन में जा रहा है ओके okay. अब मैं क्या करता हूं कि यहां से इसका है ना यहां से आप इसका प्रोजेक्शन ले लो जैसे हम लोगों ने पिछले केस में किया था तो इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखो तो इस लाइट सोर्स का जो शेडो बनेगा ऊपर ऐसा इसका जब तुम प्रोजेक्शन लोगे तो ये और ये ये और इसको तुम ज्वाइन करो तो इसको जब तुम ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ये कुछ ऐसा आ रहा है ठीक है और ये है क्या ये है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम वन और इन इन सारे पॉइंट्स का ऊपर प्रोजेक्शन आएगा इन सारे पॉइंट्स का आप समझ रहे हो इन सारे पॉइंट्स का ऐसे प्रोजेक्शन लेते चले जाओगे और फिर जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक लोकस एक पाथ मिलेगा एक कर्व मिलेगा ऊपर ठीक है अच्छा अब देखो अब सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है ना मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया एक्स नॉट वाई नॉट तो इसका प्रोजेक्शन किधर आएगा ये इसका प्रोजेक्शन ऐसे ऊपर आएगा ये इसका प्रोजेक्शन होगा तो ये, ये इसका प्रोजेक्शन ऊपर आएगा ऐसा तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे इस लाइन पे तो हर एक लाइन का ऊपर प्रोजेक्शन आएगा इसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले ये जो लाइन है ना इस इस लाइन का ये, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर पे ये वेक्टर है इस वेक्टर पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे है ना तो इसको हम एक पैरा 
डायरेक्टली रिलेशन से लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं कि सपोज ये जो है व्यू वेक्टर जो है व्यू वेक्टर हैविंग ये पॉइंट्स इस इस पॉइंट का पोजीशन क्या लेते हैं तो ये है ए डॉट बी डॉट है ना तो हम लिख लेते हैं ए कॉमा बी मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ ठीक है तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप वगैरह आप समझ गए ठीक है ये जब भी ब्रैकेट में लिखा तो इसका मीनिंग क्या है ए आई कैप बी जे कैप और ये जो पॉइंट है मान लो कि जब यहाँ होता या यहाँ होता या यहाँ होता तो वैसे सिचुएशन में वैल्यू चेंज हो जाता तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि द लाइन द लाइन इज इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए इन टू टू तो जब t का वैल्यू जीरो करोगे ना तो तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो जैसे जैसे t वैल्यू होगा ना वैसे वैसे तुम्हें पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे इस तरह से t क्या है हमारे पैरामीटर है सिमिलरली y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई नॉट प्लस बी इन टू टू और डेफिनेटली ये जो वेक्टर है ठीक है ये वेक्टर जो है एक ऐसे स्पेस में रखा हुआ है एक ऐसे प्लेन पे रखा हुआ है जो मैथमेटिकल डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मैथमेटिकल थियरम्स को सेटिस्फाई कर रहा है वैसे प्लेन को हम यूक्लिडियन प्लेन बोलते हैं वैसे प्लेन को हम यूक्लिडियन प्लेन बोलते हैं और सपोज ये जो वेक्टर है ठीक है ये एक यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है वन ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या है वन है तो यहाँ पे जो मैंने डबल लाइन जो ड्रॉ किया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूक्लिडियन प्लेन यूक्लिडियन प्लेन क्या होता है जो मैथमेटिकल थियरम्स को सेटिस्फाई करे ठीक है अच्छा तो अब जैसे जैसे ये टी चेंज होगा वैसे वैसे कॉर्डिनेट चेंज होता चला जाएगा तो टी क्या है पैरामीटर है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ये हो गया एक्स नॉट प्लस ए टू एंड वाई हो गया वाई नॉट प्लस ए टू और इसका रिलेशन क्या है इसका रिलेशन ऐसे टी से है टी इज अन पैरामीटर तो अगर मैं इमेजिन करूं तो आप आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आ, ये जो था ये इस तरह का रिवर है और ये जो है ये बोट है जो ऐसे मूव कर रहा है तो अगर मान लो बोट कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचेगा तो इसके पैर में मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ठीक है मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा तो ये जो वेक्टर दिख रहा है वो किसके पैरल है यू वेक्टर के डायरेक्शन में आप देख रहे हो ये यू वेक्टर के डायरेक्शन में हमने ये टेंजन ड्रॉ किया इसके डायरेक्शन में यू के डायरेक्शन में तो इसे अच्छा आदिल का एक क्वेश्चन है एक्स एंड वाई यू पर लाइक कर रहे हैं ना सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्स एंड वाई जो पॉइंट है वो यू पर ही लाइक कर रहे हैं तो मैं ऐसा लिख दू क्या अगर कंफ्यूजन है तो लाइन पे लाइन पे ये पॉइंट लाइक कर रहे हैं एक्स नॉट प्लस ए टी कॉमा वाई नॉट प्लस बी टी ऐसे लाइन पे लाइक कर रहे हैं ये लाइन के मेंबर हो गए अच्छा तो तो ये जो लाइन है यहाँ ये जो टैंडेट तुमने ड्रॉ किया वो इस U के पैरल हो गया और U क्या है ये एक यूनिट वेक्टर है ठीक है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेंजेंट को क्या लिखते हो टेंजेंट को हम लिखते हैं डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं ना तो तो ऐसा लिख सकते हैं कि डोजेड डोजेड या फिर आप इसे बेटर रहेगा कि इसका प्रोजेक्शन अगर आप ऊपर लोगे यहाँ पे तो ये ये जो पॉइंट है ये तो यहाँ पे लाइक करेगा इसका इसका शेडो तो यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस ए टी पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड वाई नॉट प्लस बी टी ठीक है इसका मतलब है कि मैंने जनरलाइज कर रहा हूँ कि आ, सिर्फ इसी पॉइंट के बारे में नहीं इस पॉइंट के बारे में भी इस पॉइंट के बारे में भी इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं तो जैसे जैसे ये टी चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे पॉइंट चेंज होता चला जाएगा ठीक है अच्छा तो मैं इसको अब ऐसा लिखता हूँ कि हमें क्या मिला हमें जो टेंजेंट मिला है 
टू पैरल टू मीस यू के डायरेक्शन में हमें जो टैंजन मिला है वो यू के डायरेक्शन में है यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ टू एफ बाय पे अगर मैं सपोज बिल्कुल अगर इस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मैं टी जीरो ले लेता हूँ और इसके बाद आप ये वन ले लेना टी का वैल्यू यहाँ पे वन ले लेना समझ रहे हो यहाँ पे टी का वैल्यू टू ले लेना यहाँ पे इस पॉइंट पे टी का वैल्यू थ्री ले लेना है ना इधर आप बढ़ते जाओगे तो माइनस ले लेना ठीक है तो ऐसे ये चेंज होता चला जाएगा तो यहाँ पे मान लो कि टी का वैल्यू मैंने जीरो ले लिया तो जब टी का वैल्यू जब जीरो ले लिया तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट आ रहा है ना तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ये जो है ये जो टेंजेंट है वो वो किसको फॉलो कर रहा है वो यू को फॉलो कर रहा है ये यू को फॉलो कर रहा है तो इसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं इसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं डायरेक्शनल डेरीवेटिव इसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं डायरेक्शनल डेरीवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर ऑफ ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ठीक है अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आ चुके हैं अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आ चुके हैं तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेवलप कैसे हुआ ये समझने वाली बात है यहाँ पे ठीक है ये समझने वाली बात है यहाँ पे तो ये जो डायरेक्शन ये ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे जो यू के डायरेक्शन में है क्योंकि यू के डायरेक्शन में है ठीक है ये डायरेक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट अ पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अब थोड़ा और इसके हम डेफ्थ में जाएंगे समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा हम इसके डेफ्थ में जाते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ इसे क्योंकि तो मैं इसी पेज पे इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो मैं इससे वैसे रिकॉर्डिंग में तो आपको सब दिखेगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो मैं इसे ऐसे इरेज करता हूँ और ये जो है हाँ अभी देखिए ध्यान रखिएगा कि एफ एफ क्या है इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे एक्स नॉट प्लस ए टी कॉमा वाई नॉट प्लस बी टी अब ये जो है और ये जो है चलो तो हमने क्या देखा कि f जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है ये तो फंक्शन है ना लेकिन ये इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है x नॉट प्लस ए टू एंड वाई नॉट प्लस बी टू और ये x नॉट वाई नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है t पे डिपेंड कर रहा है t पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इस रिलेशन को हम चेन रूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे तुम चेन रूल लगा दो यहाँ पे हम एक चेन रूल लगा देते हैं ठीक है यहाँ पे एक चेन रूल लगा देते हैं मैं इसको इरेज करता हूं ठीक है देखिए तो मैंने क्या देखा कि F जो है F जो है ये T के रिस्पेक्ट हमें ये निकालना है ना तो हम ऐसा लिख सकते हैं F इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू T ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ यू ठीक है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि F का रिलेशन X से है तो F पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स जो है वो टी के साथ चेंज कर हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी क्योंकि टी तो एक ही वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल नहीं एग्जैक्ट डिफ्रेंशियल यूज करेंगे प्लस डी एफ बाय डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी ये है ना चेंज अब डी एक्स बाई डी टी क्या था तो अभी जस्ट आपने लिखा था ना कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी तो जब इसका तुम डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तब तो ये ए आ जाएगा तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी के प्लेस पे ए रख दो और जब वाई क्या है वाई इज इक्वल टू है वाई नॉट प्लस बी इन टू टी तो वट इज डी वाई बाई डी टी तो जब डी वाई बाई डी टी निकालोगे तो बी आएगा तो ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा बी है ना तो आपने क्या देखा ये देखिए आपने क्या देखा कि दो एफ बाय दो एक्स ना एंड इनटू ए है इनटू ए प्लस दो एफ बाय दो वाई इनटू बी है ऐसा लिख सकते हैं तो इन डायरेक्टली ये मैसेज क्या दे रहा है पता है ये मैसेज दे रहा है कि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा है देखो यहाँ पे 
दो एफ बाई दो एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो दो एफ बाई दो को तुम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो देखो तो इसे आप इसे आप लिख सकते हो इस दो एफ बाय दो एक्स आई कैप प्लस दो एफ बाय दो वाई जी कैप बाय जी कैप है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए आई कैप प्लस बी जी कैप अब ये क्या है ये तो ग्रेडिएंट है ना इसको हम डेल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये तो ग्रेडिएंट है और ए आई प्लस बी जी क्या था ये तो हमारा यू वेक्टर है तो हमारा यू वेक्टर है तो इसका मतलब है कि जो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव आया तो ये डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला तुमने प्रूव कर दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा दैट इज एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू ग्रेडियंट इस पॉइंट पे निकाला था हमने एक्स नॉट वाई नॉट पे ठीक है मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट विथ यू वैक्टर ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया ओके डन तो चलो अब मैं इसको थ्री से तुम्हें एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं थ्री डी से एक्सप्लेन करता हूं तो ये सारे ये, ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया है आ, आपको भी जस्ट मैंने कर्व लिया था और कर्व पे ऐसा मैंने टैंजेंट डॉट किया था याद है इस कर्व पे यहाँ पे एक लाइन लिया था फिर लाइन से यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन लिया था ऐसे जैसे प्रोजेक्शन लिया था तो ये कर्व आया था अब इस कर्व पे तुमने टैंजेंट डॉट किया तो ये टैंजेंट किस प्लेन के पैरल है ये एक्स वाई के पैरल है इसी तरह से यहाँ पे भी तुम्हें टैंजेंट दिख रहा है ये टैंजेंट है है ना इसी तरह से ये टैंजेंट भी तुम्हें दिख रहा है ये टैंजेंट इसके पैरल है तो इसको हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन से पार्शियल डिफ्रेंसिएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना तो इसे क्योंकि ये ये जो है ये इसके पैरल है है ना इसके पैरल है और ये जो टैंजेंट है ये इसके पैरल है तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब बता चुका हूँ तो इनडायरेक्टली ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दो कि दो जेड बाई दो एक्स कब लिखेंगे दो जेड बाई दो वन कब लिखेंगे फिर देखो यहाँ पे एक सर्फेस है आपको एक कटोरा दिख रहा होगा आदिल साहब ये कटोरा दिख रहा होगा और ये जो कटोरा है यही तो हमारा सर्फेस है इसको तुम जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को मोबाइल दे दो यही तो हमारा सर्फेस है और इस पे हमने यहाँ पे याद है आपको मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया था यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया था फिर यहाँ से मैंने ऐसे ऊपर ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था और फिर ऐसे टैंजन लिया था वो टैंजन किसको फॉलो कर रहा था यू को फॉलो कर रहा था तो वही तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना है ना तो इस, इसको इ, इ, इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये तो थ्री हो गया ना इसका ये थ्री हो गया तो इसका टू क्या होगा इसका ऐसा हो जाएगा देखो ये हमारा लाइन हो गया मैंने जस्ट तुम्हें बताया था कि ये ये हमारा ऐसे ये लाइन हो गया और देखो ये लाइन है एल जो मैंने लिया था अभी और ये पॉइंट हो गया जिसको मैंने एक्स नॉट बाई नॉट लिया था तो इस लाइन का ऊपर प्रोजेक्शन लो ऊपर प्रोजेक्शन लो तो ये सरफेस को ये ये प्लेन जहाँ पे कट करेगा ना तो वहाँ पे कर्व दिख रहा है ठीक है मैंने भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था ये लाइन इस सरफेस को जहां कट करेगा वहां पे कर दिखेगा इसका थ्री कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है इसका थ्री कहीं ऐसा दिख रहा है तो ये जो कर्व है अब यहां पे तुम क्या करोगे यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉप करोगे तो ये जो टैंजेंट है ये टैंजेंट है ठीक है ये टैंजेंट है और ये टैंजेंट किसको फॉलो कर रहा है इससे फॉलो कर रहा है इसके डायरेक्शन को मीन्स अगर ये इधर जा रहा है ना तो ये भी इधर ही मूव कर रहा है समझ रहे हो ये इधर मूव कर रहा है ये इधर मूव करेगा तो मैक्सिमम चेंज दिखेगा ठीक है तो ये 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 जो टैंजेंट है इस पॉइंट से जो तुमने टैंजेंट ड्रॉ किया तो इसे हम क्या लिखते हैं तो दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 
डायरेक्शन डेरिवेटिव एलोंग यू वेक्टर ये हमने यू लिया था याद है एलोंग यू वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट यूनिट वेक्टर हमने लिखा था ना ऊपर अभी जस्ट एक फॉर्मूला प्रूफ किया था हमने ठीक है तो ये जो टेंजेंट है ना ये इस इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है इस यू को फॉलो कर रहा है ना अच्छा कहीं कहीं यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है ना दी दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो यहां से ये लाइन से ऊपर ऐसा प्लेन लेते हैं इमेजिन करो और ये सरफेस है तो जहां पे वो कट करेगा ना तो वहां पे तुम्हें कर्व दिखेगा तो उस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैं यहां लिख देता हूं द डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैन बी यूज कैन बी यूज टू कंप्यूट कैन बी यूज टू कंप्यूट the slope of the slope of the slope of आप क्या कर रहे हो कि ये जो ये जो कर्व तुम्हें दिख रहा है जो स्लाइस दिख रहा है ये जो स्लाइस दिख रहा है ना ये जो कर्व दिख रहा है इसी कर्व का तो तुम स्लोप निकाल रहे हो ना वही तो डायरेक्शन डेरिवेटिव है वही तो डायरेक्शन डेरिवेटिव है आप क्या कर रहे हो है ना यहाँ पे टैंजेंट ऐसे ले होगे यहाँ पे टैंजेंट ऐसे हो गए है ना यहाँ पे टैंजेंट ऐसे हो गए अब किसको फॉलो कर रहे हो इसको फॉलो कर रहे हो ये जो तुम्हें स्लाइस दिख रहा है ये जो कर्व तुम्हें दिख रहा है इसी कर्व का तो टेंजेंट डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है तो द डायरेक्शन डेरिवेटिव कैन बी यूज टू कंप्यूट द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ अ स्लाइस अ स्लाइस ऑफ ग्राफ ऑफ ग्राफ है ना बट कंडीशन क्या है हमेशा याद रखना कंडीशन क्या है कि ये जो होना चाहिए ये जो होना चाहिए ना है ना डायरेक्शन डेरिवेटिव कैन बी यूज टू कंप्यूट द स्लोप ऑफ स्लाइस ऑफ ग्राफ ठीक है है ना यहां तक तो हमने डिस्कस किया अभी तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव एलोंग एलोंग यू वेक्टर इज इक्वल टू अभी जस्ट आपने लिखा था इज यूनिट वैक्टर क्योंकि ये हमारा क्या है पता है ये हमारा यूनिट वैक्टर है यूनिट वेक्टर पता नहीं यूनिट वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हम जहां पे बैठे हैं ना हमारा बहुत सारा हम एक वेक्टर फील्ड में बैठे हुए हैं लेकिन हमारा आई साइड जो है सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो जो हमारा आई साइड है वो वो हमारा यूनिट वैक्टर है ठीक है तो यूनिट वैक्टर का मतलब है कि हमने वैक्टर्स को फिक्स किया है पर्टिकुलर डायरेक्शन में ठीक है जिसको हम बोल सकते हैं कि हम हमारा वो प्रोबेबिलिटी है कि हम उस यूनिट वेक्टर को हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं फिजिक्स में ठीक है तो डायरेक्शन डेरिवेटिव अलोंग यू वेक्टर इज यू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर है ना इन टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ये तो है और जब भी आप ग्रेडियंट निकालते हो तो एट अ पॉइंट निकालते हो एक्स नॉट वाई नॉट पर निकालते हो तो यही तो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है ठीक है देखो इसका कुछ थ्री डी तुम्हें ऐसा दिखेगा ये जो है ना ये ये देखो ये जो है ये मैंने एक्चुअल फिगर लिया है ये ये फिगर ना इसका ये फिगर तुम्हें ये प्रोफाइल पे ध्यान दो ये प्रोफाइल जो है ना ये इसका टू डी कुछ ऐसा दिखेगा लेकिन ये जो ये जो तुमने ये जो रेड बॉल लिया है ना ये रेड बॉल क्या है आप समझ रहे हो ये रेड बॉल जो है ये बोट है बोट हमारा नाव ये टेंजेंट है ये ऐसे मूव कर रहा है ये ऐसे जा 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 रहा है समझ रहे किसके पार में जा रहा है तो इस या इसके नीचे एक वाई लाइन एक लाइन होगा तो लाइन का प्रोजेक्शन इस पे लिया तो जो तुम्हें ब्लैक जो दिख रहा है ना जो तुम्हें ब्लैक दिख रहा है वो लाइन का प्रोजेक्शन रहा होगा तो लाइन का प्रोजेक्शन एक प्लेन होता है ऊपर ऊपर में प्लेन होगा तो इस सरफेस को जहां पे कट करेगा उस कट उस सरफेस को जहां पे कट करेगा तो जो तुम्हारा स्लाइस होगा उस स्लाइस का जो स्लोप होगा वही तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका जो स्लोप है ये स्लाइस का जो स्लोप है वही तो डायरेक्शन डेरिवेटिव है ठीक है तो इसको थोड़ा हम बेटर वे में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं
ठीक है अब देख सकते हो कि ये हमारा कोई सरफेस रहा होगा और नीचे लाइन है लाइन का ऊपर प्रोजेक्शन भी हो तो ये जो ब्लैक दिख रहा है ना तुम्हें कर ये ऊपर प्लेन कट कर रहा है इसको लाइन का ऊपर शेडो उसको कट कर रहा है तो ये जब कट हुआ तो ये जो स्लाइस बना इस स्लाइस पे ये जो टेंजेंट है ना ये जो इसका स्लोप तुम निकाल रहे हो यही स्लोप इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा है ना? लेकिन डायरेक्शन डेरिवेटिव अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स तुम्हें लिख देता कुछ पॉइंट्स में लिख देता कि डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ In the direction, in the direction of x-axis, in the direction of x-axis, we will represent the gradient or x-axis along the unit vector. Hoga, na gradient into x-axis along the unit vector. Hoga, the unit vector x-axis along kya hai? I hai. Ye hai na I ka. Usko hum likhte hain. Partial differentiation of f with respect to x. Partial uh, derivative, sorry, not partial derivative of f with respect to x. So, just a uh, directional derivative. Na d d ka matlab kya hoga? Directional derivative hoga. Directional derivative. The directional derivative of f in the direction of In the direction of, you understand? Understand? In the direction of slope, in the direction of x-axis, 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 in the direction
एंड फिर एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो एक टैंजेंट जब एक्स को फॉलो कर रहा है तो वो जो चेंज निकाला जब वाई को फॉलो कर रहा है और फिर जब Z को फॉलो कर रहा है तो इन इनडायरेक्टली ये हो गया X, ये हो गया Y, तो इसका रिजल्टेंट हो गया ये और फिर Z, तो इसका रिजल्टेंट हो गया ये तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही ग्रेडियंट है ठीक है तो इनडायरेक्टली जब तुम ऐड कर रहे हो तो ये ग्रेडियंट हो गया ग्रेडियंट इज नथिंग रिजल्टेंट वैक्टर हो गया तो अगर कहीं ये वर्डिंग है तो आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा अब चलो मैं कुछ गेट का क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिख रहे होंगे और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये 2002 का क्वेश्चन है ये 2002 का क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करके आपको बताना है चलो ये क्वेश्चन क्या है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एट वन कॉमा टू इन द डायरेक्शन ऑफ तो हमारा u वेक्टर फिक्स हो गया u वेक्टर हो गया फोर आई प्लस थ्री जे ये हमारा u वेक्टर हो गया ठीक है उसके बाद सरफेस कुछ ऐसा रहा होगा मान लो ये हमारा कोई सरफेस है ये हमारा थ्री डी में तो ऐसा कुछ सरफेस रहा होगा ठीक है और, और यहाँ से प्रोजेक्शन में यहाँ से प्रोजेक्शन में तो ये जो पॉइंट है ये रहा होगा वन कॉमा टू यहाँ पे वन पॉमर टू तो जहां पे प्लेन और जहां पे कर्व कट हुआ है ना प्लेन एंड कर्व जहां पे कट करेगा तो इमेजिन करो कि यहाँ पे ये प्लेन है और ये कर्व ऐसे कट कर रहा है ये जो तुम्हें स्लाइस दिख रहा है ना इसका तुम्हें स्लोप निकालना है ये जो स्लोप है ये ग्रेडियंट होता है अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है कि ग्रेडियंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव सॉरी हम ग्रेडियंट बोल रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर निकालना है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव मीन्स अलॉन्ग अलॉन्ग दिस अलॉन्ग यू वैक्टर यू वैक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ यू वेक्टर यहाँ रखो तो टू आई कैप प्लस फोर जे कैप इंटू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप अपॉन इसका मॉड तो मॉड कैसे निकालते हैं तो फोर आई प्लस थ्री जे का मॉड क्या होगा इस अंडर वुड सिक्सटीन प्लस नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव टू फाइव हो जाता है दो वेक्टर का डॉट को रख कैसे निकालते हैं यस पैजुल पैजुल जी का ऑप्शन भी आ रहा है तो टू इंटू फोर तो हो जाएगा एट प्लस ट्वेल्व बाई फाइव ट्वेंटी बाई फाइव इज इक्व टू फोर यस यू आर राइट बी इज द राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम चलो ये क्वेश्चन है गेट नाइन्टी फोर का क्वेश्चन है गेट नाइन्टी फोर चलो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए तो ये हो गया यू वेक्टर ये हो गया हमारा सरफेस और पी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है जहां पे प्लेन और वो सरफेस कट करेगा तो जहां पे वो स्लाइस दिखेगा जहां पे कर्व दिखेगा उस कर्व का हमें स्लोप निकालना है चलो तो आप तो कैसे निकालेंगे ओके ओके आई एम स्टडिंग इन आई टी थर्ड ईयर वेरी गुड सर राजुल जी क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद आप आए तो 
तो चलो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग यू वेक्टर इज इक्वल्स टू अब तुम डायरेक्ट यहां पे पुट कर सकते हो i माइनस ऑफ 2k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड सो अंडर रूट ऑफ 1 plus 4 into फिर इसका डेरिवेटिव ले लो ये हो जाएगा 4x i cap plus 6y j cap plus 2z k cap ठीक है अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो 4 into 8i हो गया plus 6j हो गया plus 6k हो गया तो यहाँ पे सब्सटिट्यूट कर दो 8i plus 6j plus 6k ये हो जाएगा 8 minus of 12 by under root 5 तो minus 4 by under root 5 Yes, Adil has said that B is the right option. So very good, sir. Chalo, pata -pata hum log Chalo, ye gate ka hai. Production hai question. Set 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 5 एट द पॉइंट अच्छा यहां पे मैक्सिमम लिख दिया है ना जहां भी मैक्सिमम वर्ड आ गया है ना तो वहां पे तुम्हें सिर्फ ग्रेडिएंट निकालना पड़ेगा तो जहां भी मैक्सिमम वर्ड आया है ना तो वहां पे हमें ग्रेडिएंट निकालना पड़ेगा तो यहां पे रिमेंबर रखना कि द द ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज इंक्रीज और और मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ value of directional derivative of phi x comma y comma z at a point at a point p is is gradient of phi at p so this is the concept of the gradient so this is the gradient of phi kya hoga? with respect to x is going to differentiate karo ga you will get 2z i cap with respect to y karo ga so minus 2y j cap okay with respect to z karo ga so 2x k cap and then value put karo ga so z ka value hai uh, 2 so you will get 4i minus of 6j plus 2k so 4i minus 6j plus 2k so b is the right option yes b answer correct karo What about this question? We get 15 the question. So, get 15. Taj, you are in year? In which society you are in? IIT third year. In which society you are studying? Taj. So, we get 15 the question. The magnitude. The magnitude of direction derivative of f in the direction normal to the circle. This means that you have to remove direction derivative here, but the direction is given. So, for direction, we have to help the circle. Okay. So, first of all, we have to remove unit vector. So, for unit vector, we have to remove the circle. We have to remove the circle. So, 2 by 2x, x square plus y square minus of 2, i cap plus 2 by 2y x square plus y square minus of 2 in j cap okay you will get 2x i cap plus 2y j cap this is our u vector ho gaya. और यहां पे पॉइंट दिया हुआ है यहां पे पॉइंट है 1 comma 1 ठीक है यहां पे 1 comma 1 रख दो तो 2y plus 2j तो ये हमारा u वेक्टर हो गया और यहां से ग्रेडिएंट निकालो तो ग्रेडिएंट क्या हो जाएगा 2x 2x i cap plus 6y j cap तो ये हो 2i cap plus 6j cap है ना सो देयर फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग u वेक्टर इज इक्वल्स टू is equals to 2i plus 6j dot product of 2i plus 2j divided by under root 4 plus 4 is under root 8. So you get a 2 to the 4 plus 12 by under root 8. So you get a 16 by under root 8. Chalo. Under root 8 by under root 8. Okay. So you get a 8 
एट हो जाएगा सो सिक्सटीन रूट एट डिवाइडेड बाई एट एट टू जो और ये हो जाएगा टू रूट एट आ रहा है सो फोर रूट टू हो जाएगा सो ए इज द राइट आंसर तो ए आंसर करेक्ट होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव फाइव दिया हुआ है मीन्स हमारे पास सरफेस फाइव क्वेश्चन दिए हैं एट वन माइनस टू माइनस वन अलॉन्ग टू आई माइनस जी माइनस टू तो ये हो जाएगा शायद क्योंकि अगर तुम इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो फर्स्ट तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टू एक्स वाई जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा आई कैप देन फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड जे कैप फिर विथ रिस्पेक्ट टू हमें जेड निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर टू जै एट एक्स जेड जे कैप अब सारा वैल्यू स्पुट कर दो है ना पुट करने के बाद यू दिया हुआ है सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं तो चेक कर लेना इसका शायद ऑप्शन सी होना चाहिए ठीक है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे तो ये हो जाएगा तो यू वेक्टर हमें गिवन है टू आई माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ टू के डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलॉन्ग यू वेक्टर अलॉन्ग यू वेक्टर इज इक्वल टू U vector by its magnitude into delta at point one minus two minus one. Okay. So what about this question? You know, pi by two. What direction is starting at zero comma pi by two? Is pi e to the power x y into sine of x plus y changing the fastest? Changing the fastest. But again, though changing the fastest, we have to write that you have to take a gradient. And take a gradient and take a zero comma pi by two. Put it. Changing the fastest. This is the gradient. Take a look. After that, zero comma pi by two. Put it. So gradient means we have to differentiate. x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर जहां भी आप x इस x का वैल्यू जीरो रख दो और y का वैल्यू पाई बाई टू रख दो कैलकुलेट हो जाएगा ये सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है अच्छा अच्छा व्हाट अबाउट दिस The directional derivative of pi f at the point in the direction towards this. So here we have given us a surface, but we have not given us a u vector. So we have to remove the u vector. So this is a and this is our b. This is 1, 1, minus 1, and this is minus 3, plus 1, plus 6. So we have x1, y1, z1, and this is x1, y1, z1, and this is x2, y2, z2. तो ऐसे सिचुएशन में जो u वेक्टर होगा हमारा वो होगा x2 टू माइनस एक्स वन आई का प्लस वाई टू माइनस ऑफ वाई वन जी का एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन ऑफ टी का तो u वेक्टर जो होगा माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर फिर फाइव माइनस वन हो जाएगा फाइव माइनस वन हो जाएगा फोर जी का फिर सिक्स प्लस वन हो जाएगा सेवन जी का ये u वेक्टर हो जाएगा u वेक्टर मालूम फिर इसका तुम्हें ग्रेडियंट निकालना होगा ये फर्स्ट टिप होगा फिर इसका तुम्हें ग्रेडियंट निकालना होगा तो ग्रेडियंट के लिए सबसे हाँ ग्रेडियंट निकालो तो डेल एफ तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई रेस टू टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई टू आई का फिर फोर ई टू दी पॉट टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड है ना इन टू माइनस वन इन टू आई के बाद जे क्या उसके बाद फोर इन टू ई रेस टू टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इन टू जे क्या ठीक है अब यहाँ पे वन 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 रख दो और कैलकुलेट कर लो यहाँ से डेल एफ आ जाएगा यहाँ से यू आ जाएगा और फिर आपको पता है क्या करते हैं कि यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू एंड डॉट प्रोडक्ट विथ ग्रेडियंट निकाल लो ये 
to my eyes. So, what was important was that how do we get the U-vector? This was important for this question. this question तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे gradient already दिया हुआ है हमें यहाँ से scalar calculate करना है reverse चाला है क्या करोगे यहाँ से gradient निकालोगे z स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो y z y by z i का तो यहाँ से z स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये होगा x by z j का then z स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो माइनस ऑफ x y by z स्क्वायर z स्क्वायर ये होगा ना k का Obviously, if you take this scalar, if we take this scalar, x, y by z, if we take this scalar, and if we take this scalar, then we get this value. So, we have to take this scalar, and we have to take this scalar. Okay? आपको ये सेशन अच्छा लगा हो मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को पूरा डिटेल में बताया आपको और उस पर हमने गेट का भी क्वेश्चन सॉल्व किया अच्छा एक मिनट बी भी एक ऑप्शन था क्या आदि ऑप्शन तो बोल रहा ना लेकिन डी में नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है क्या माइनस है यहाँ पे आगे यहाँ पे माइनस है तो इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ रहा है क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो माइनस वाई बाई जेड आ जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे हाँ उस पर नेगेटिव साइन था वही तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं हो सकता है ना तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट दिया था ग्रेडियंट से हमें स्किलर कैलकुलेट करना था चलिए अगर आप आपकी इधर ये थोड़ा भी लगा कि है ना ठीक है ओके तो कुछ लगा कि आपको वैल्यू एडिशन मिला है कुछ सीखने को मिला है है ना कहीं भी आपको मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ भी मगप नहीं करना पड़े और हर एक चीजों को मैंने डिटेल में बताया डिटेल में समझाया तो लेकिन उसके लिए क्या है कि अभी जो यूट्यूब पर जो क्लासेस होते हैं हम लोगों को वो इेगुलर क्लासेस होते हैं वो तो किसी किसी टॉपिक पर होता है लेकिन रेगुलर नहीं आता है और अगर आप रियली मैथमेटिक्स को समझना चाहते हो सीखना चाहते हो उसको अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे प्लस कोर्स पे आना पड़ेगा ठीक है तो अन अकेडमी के अन अकेडमी के प्लस कोर्स पे आना पड़ेगा तो प्लस कोर्स पे जब आप आते हो ना तो हम मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे है ना हर एक चीजों को उस हर एक हर एक हर एक कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव हुआ हर एक कॉन्सेप्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ठीक है और गेट और ई के क्वेश्चंस, जो नए क्वेश्चंस होते हैं आईआईटी आई जैम लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यूपीएससी लेवल के कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसके शॉर्टकट मेथड्स क्या है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है तो ये सब हम अभी जो है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिटेड होता है और हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूस नहीं होते हैं लेकिन जब तुम प्लस कोर्स पे आओगे तो वहां पे ये लेक्चर्स कंटिन्यूस होने लगेंगे प्रॉपर शेड्यूल के साथ होने लगेंगे तो अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिशियल हुआ तो आप मेरा 
प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो डिक्लेयर हो चुका है कि वो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है कोर्स प्लस कोर्स अगस्त में स्टार्ट होने वाला है लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन आप लेना पड़ेगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि यार अब वैसे भी तो दिसंबर तक तो लॉकडाउन ही चलने वाला है है ना दिसंबर तक तो लॉकडाउन चलने वाला है ये बात तो पक्की हो गई है तो और फरवरी में आपका एग्जाम है फरवरी में एग्जाम है है ना जनवरी में आपका ई का एग्जाम रहेगा तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन ही प्रिपरेशन हो पाएगा ऑनलाइन ही प्रिपरेशन हो पाएगा तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो है ना एटीन मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो आर तो आपको फीस में जो है वो एटीन का डिस्काउंट मिल जाएगा 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है टेन परसेंट है मैं कोशिश करूंगा कि आपको 20% तक तो आराम से डिस्काउंट मिल जाए इस पर और दूसरी बात है कि बहुत अच्छा टीम हमने बनाया है हम लोग जो है वो एस इंजीनियरिंग अकेडमी से आए हैं है ना एस इंजीनियरिंग अकेडमी हैदराबाद से आए तो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हम लोग सब साथ में पढ़ाते थे वहाँ पे और आपको पता होगा कि वहाँ से बहुत अच्छे रैंकर्स भी आते थे ठीक है वहां पे हम लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे थे तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि हम आप पे इतना मेहनत करेंगे कि आपका डबल डिजिट रैंक आ जाए इतना हम आप पे मेहनत करेंगे ठीक है लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है उसके लिए जो है हमें डेडिकेटली फोर टू फाइव आवर्स स्टडी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्लस कोर्स पे आना पड़ेगा है ना प्लस पे आना पड़ेगा तो ये मेरा नंबर है तो जो भी आज जो भी आज स्टूडेंट्स नए कनेक्ट हुए हैं जो दोस्त नए कनेक्ट हुए हैं आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन सेवन सिक्स थ्री फाइव नाइन डबल टू डबल वन पे व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन सेवन सिक्स थ्री फाइव नाइन डबल टू डबल वन पे व्हाट्सएप कर सकते हो ठीक है और एक टच भी रहेगा और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप इंटरेस्टेड हो है ना तो आप ले सकते हो मुझे याद है कि मैंने जब गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने एट थाउजेंड रुपीज पे किया था कब टू थाउजेंड नाइन में टू थाउजेंड नाइन में सिर्फ एट थाउजेंड रुपीज पहले पे किया था ठीक है और वो एट थाउजेंड से मैंने कितना अर्न किया होगा आप 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 बिलीव नहीं कर सकते हो ठीक है एट थाउजेंड से कम से कम तो मैंने टू करोड़ के आसपास अर्न किया था एट थाउजेंड रुपीज मैंने खर्च किया और टू थाउजेंड टू करोड़ रुपीज मैंने अर्न किया लगभग तो आप अगर यहाँ पे मैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड भी खर्च करते हो एटी टू ट्वेंटी थाउजेंड अगर खर्च करते हो और अच्छे से सीरियस होकर के पढ़ाई करते हो तो कम से कम तो आप टेन टू फिफ्टीन करोड़ आप अर्न कर सकते हो 10 टू 15 करोड़ आप अर्न कर सकते हो क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे फैकल्टी हैं और उन सबके वीडियोस देखना उन सबके लेक्चर्स देखना है ना वो सब पॉसिबल हो सकता है सब पॉसिबल हो सकता है है ना लेकिन उसके लिए तुम्हें छह महीना सब कुछ छोड़ करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा डेडिकेटली आपको उसके उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा और हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमें सिर्फ क्या होता था कि हमें आ, एक इंस्टीट्यूट जाना होता था वहाँ पे सैटरडे को चार घंटे का क्लासेस होता था संडे को एट आवर्स के क्लासेस होते थे लेकिन वहाँ पे फैकल्टीज फिक्स थे मैथ्स पढ़ाने के लिए एक फैकल्टी फिक्स होते थे डिजाइन पढ़ाने के लिए एक फैकल्टी फिक्स होते थे तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जैसे मल्टीपल फैकल्टी पढ़ाते थे ऐसा नहीं होता था ठीक है तो यहाँ पे तो ये चीज है कि तुम सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो तुम सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करके पढ़ सकते हो हर एक टीचर से कुछ ना कुछ तो तुम्हें जरूर सीखने को मिलेगा पांच परसेंट दस परसेंट तो जरूर सीखने को मिलेगा तो उसका क्यूमुलेटिव समझ लो कितना बड़ा हो जाएगा तो मैं बता रहा हूं कि अगर वर्स्ट कंडीशन अगर आप टीचिंग भी करते हो जैसे मैंने आपको बताया था वर्स्ट वैसे तो आप पीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन अगर आप टीचिंग भी करते हो और अगर आप सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज रखते हो तो डेफिनेटली आप ये फिगर क्रॉस कर जाओगे टेन टू फिफ्टीन करो लेकिन उसके लिए अभी आपको इतना खर्च करना पड़ेगा ठीक है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको जो है आ, अच्छा बिजनेस कहीं नहीं मिल सकता है एटीन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज खर्च करो और टेन फिफ्टीन करोड़ कमाओ ठीक है तो आप सोचो आप डिसीजन लो और आप इंटरेस्टेड हो पे बहुत ऐसे फैकल्टी हैं जो एस से आए हुए हैं और हम सभी टीम बना करके पढ़ाने वाले हैं 
बिल्कुल आप डिसीजन लीजिए और मुझे बताइए और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझे आप मुझे फेसबुक पे भी आ, मेरा मेरा नाम आप सर्च कर सकते हैं और आ, साथ में हम रह सकते हैं तो रोहित सिन्हा मेरा नाम है और मेरा नंबर तो आपको पता है नाइन सेवन सिक्स थ्री फाइव नाइन डबल टू डबल वन ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी आप चैट बॉक्स में लिख देना मैं उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं जो यूट्यूब पर मैं ले सकता हूं और आ, मुझे मेरे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे आपको इस प्लेटफॉर्म पे तो आप मुझे रोहित सिन्हा मैथ्स अगर टाइप करोगे गूगल पे तो सारे लेक्चर्स आ जाएंगे है ना और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हैट वैट दे दिया फॉलोअर्स बढ़ा दिया वॉच मिनट मेरा बढ़ा दिया बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं मिले तो कोई बात नहीं लेकिन इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए ये फॉलोअर्स में कंजूसी नहीं होना चाहिए है ना इसमें जितना हैट लगा सकते हो उतना लगा दो जितना फॉलोअर्स बढ़ाना है बढ़ा दो ये भी काउंट हो जाता है हम लोगों के लिए ये भी काउंट हो जाता है कि जितने हमारे फॉलोअर्स रहेंगे जितने हमारे वॉच मिनट्स रहेंगे उतने दिनों तक हम इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा पाएंगे अगर आप चाहते हो कि आपको पढ़ाए आपके जूनियर्स को पढ़ाए उनके जूनियर्स को पढ़ाए और और अच्छा काम करते रहे तो थोड़ा सा तो हेल्प कर दो थोड़ा सा तो हेल्प कर दो क्या जाता है एक क्लिक तो दिख करना है बस एक क्लिक करना है और तो कुछ करना नहीं है ठीक है और फाइनली अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इस लिंक को दूर दूर तक पहुंचाओ दूर दूर तक पहुंचाओ सबके पास एजुकेशन पहुंचना चाहिए उनके पास ही पहुंचना चाहिए जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है पढ़ने का पैसा नहीं है ओके 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 ठीक ठीक है थीक है जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है नसीम उसको भी ये जो है ये पास करना है ठीक है ओके सो ना फॉर टुडे आपने आज का क्लास मेरा ज्वाइन किया आप आए आप समय निकाले और इसी तरह से मैं सेशंस बनाता रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सेशंस को बनाओ जो आपको फायदा हो सके जाते जाते बस दो शब्द में बोलना चाहूंगा कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है लेकिन कोशिश इतना करो लेकिन कोशिश इतना करो कि ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए कोशिश इतना करो कि ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए ठीक है सोना फॉर टूडे टेक केयर यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू ए स्टडी मिलते हैं कल फिर एक नए चैप्टर एक नए जोश के साथ जरूर आइएगा